Arheološke iskopavanje u Smederevskoj tvrđevi su uvek povezana sa različitim rizicima i komplikacijama koje se odnose s jedne strane na visok nivo podzemnih voda, s druge strane na prvo česte nalaze raznih neeksplodiranih ubojnih sredstava koja su tu tokom 20. veka u različitim bombardovanjima, eksplozijama i tako dalje zaostala i u slojevima se povremeno nalaze. Konkretno radeći ovde u zoni sektora glavne varoške kapije na varoškom bedevu Smedarevske tvrđave podelili smo arheološke iskopavanje na dva sektora. Jedan koji je istočni, zapadni koji se nalazi u zoni kule 16 i dela bedema uz kulu 16 je manje više već završen. Ostalo je još samo neko čišćenje i finalno fotografisanje, crtanje, kotiranje. A drugi sektor koji se nalazi istočnije ovde u zoni kule 15, njenih zapravo temeljnih ostataka i glavne varoške kapije je bio predmet posebnog arheološkog, posebne faze arheološkog iskopavanja i mi smo sada upravo ovde iza došli zapravo do najvećim delom do tog nadzemnog dela kule koji je sačuvan, nadzemnog u vreme kada je 1941. godine eksplozija u tvrđevi se, kada je došla te eksplozije, taj nadzemni deo je tada bio na koti 70-30. Danas je kota terena 72-30 u ovom delu tvrđave. Tako da smo mi, da bi došli do te originalne kote na kojoj je tvrđava bila u vreme eksplozije, a s obzirom da je ta kapija i mnogo starija, to je dakle i nivo u ovom ulaznom delu, nivo koji je bio funkcionalan i u vreme u srednjem veku i tokom osmanske vlasti, zapravo tu smo na toj koti, na tom nivou života tokom svih tih vekova do same eksplozije. Nakon eksplozije je došlo do, s odvorom na veličinu i obim razaranja, došlo je do nagomilavanja ogromne količine, pre svega kamena, šuta, različitog, a nakon toga i potrebe da se zatrpa ogroman krater koji je nastao severno od ove današnje pozicije na kojoj se mi nalazimo. Taj krater i njegova veličina i dubina su zahtevali ogromnu količinu materijala kojim je sve to zatrpano i mi smo sada zapravo ovde na koti od 72-30 koja koja predstavlja zapravo naslojavanje nastalo u tom kratkom periodu odmah nakon eksplozije i 50. godina 20. veka kada je najvećim delom ovaj prostor nasut, iznivelisan i drastično podignut u odnosu na svoju neku originalnu do tadašnju kotu na kojoj se nalazi. Sami ostaci Kule 15 su pomereni ka jugu od sivine eksplozije i oni su bukvalno translatorno pomereni u odnosu na svoju prvobitnu poziciju. Mislim, s obzirom da je silina eksplozije i da je glavni udar bio upravo u ovom prostoru koji mi nismo istraživali između kule 15 i kule 16, kula se je pomerila tako da to pomeranje kreće od same kapije, pa onda se sve više i više pomerao taj bedem i sama kula ka jugu, tako da u ovom istraženom prostoru to kreće od neke nule, pa dolazi do nekih tri metra 
u naj, naj ovaj, većem delu tog pomeranja. Ovaj. Tako je to prično jedno veliko, uh, veliko pomeranje koje je pretrpela kula, ona se od svega toga dosta rastresla, ali je i dalje vrlo kompaktna i mi se sada nadamo da ćemo spuštajući se niže u slojeve koji su bili ispod nivoja kota terena, dakle u temeljnu zonu kule, spuštajući se na te nivoje, nadamo se da ćemo na originalnoj poziciji na kojoj su bili bedem i kula otkriti i deo bedema i kule koji se nisu pomerili, koji su bili ispod nivoja terena u trenutku kada je došlo do eksplozije. Još uvek su ti neki radovi, radovi samo ovaj u nekom svom početnom delu, tako da tu imamo problem sa podzemnom vodom koju moramo da crpimo periodično kako bi ošte moglo da se iskopava, ali smo mi sada zapravo na početku tog nekog razjašnjavanja da li na originalnoj poziciji imamo očuvane delove temelja ili je bukvalno od silina eksplozije došlo do pomeranja čitave mase zida sa sve onim i kule sa sve temenim delom i nadzemim. To ćemo razrešiti u narednim danima. Nalazimo se ovde u uglu koji čine kula 16 i varoški bedem. Ovaj deo ovde ima vidne tragove razaranja koja su nastala 41. u velikoj eksploziji 5. juna. Sve ove pukotine koje još trebaju da se detaljno očiste će pokazati koliko je zapravo ovaj deo bedema rastrešen. Ovde se vide kvadri koji su pravilno klesani od peščanika i oni čine jednu kosinu, jedan kontrafor u zoni neposredno uz nivo koji je korišćen u srednjem veku. Uobičajno je bilo četiri reda ovih kvadera. Oni imaju neku debljinu nekih 35 do 40 cm i vrlo pravilno su su klesani i ređani i imali su ulogu ojačavanja temeljne zone samog bedema. Ista je takva situacija bila i na kulama i uglavnom na tim spoljašnjim licima bedema i ovde se vidi zapravo da je već od samog ugla prva jedna pukotina, jedno odvajanje bedema od kule krenulo i onda se nizao taj veliki broj pukotina I ovde već kreće i deformacija samog zida ka jugu, ka varoši. Taj pravac je vrlo očigledan i on je nastao kao posledica tog velikog, te velike energije od eksplozije koja je bila toliko jaka da je pomerila translatorno čitav zid ka jugu i ovde čak imamo znači ostatke tog temeljnog dela i ovog nadzemnog dela dok dalje odavde na istok se vidi da su bukvalno ti delovi potpuno i uništeni i verovatno se njihovi gromade i delovi tog bedema nalaze nalaze još južnije, dok su ovi kvadri ovde očuvani samo do ove zone u ovoj visini koja je puna visina kojim su zidani ti kontrafori u čitavom pojasu spoljašnje zone Smedevinske tveđeve. koji je sagrađen veoma improvizovano, znači sa vrlo malo maltera i uglavnom je malter bio cementni, znači nije krečni. Zid je očigledno rađen kako bi se zatvorio ovaj razoreni deo bedema varoškog koji je razoren u eksploziji i očigledno su se potrudili da nakon drugog svetskog rata tako učine kontrolisanim prostor Smederevske tvrđave, 
zidanje su obavili tako što su ga fundirali direktno na ostatke ovog originalnog srednjovekovnog zida koji je ovde nešto bolje očuvan, dok njegova očuvanost u zoni najvećeg udara, eksplozije je mnogo manji. Tako da mi sada pokušavamo u ovoj fazi da nakon mašinskog iskopa koji je bio sasvim primeren s obzirom da je veliki deo ovog kratera u kome se sada nalazimo, koji je nastao prilikom eksplozije, nakon drugog svetskog rata polako zasipan šutom koji je prikupljan sa svih strana u neposednoj okolini ovog kratera. Pre toga su očigledno napravili ovaj zid, zatim ga zatrpali do neke visine kote tadašnjeg terena i on je bio vidan 60. i 70. godina i ne znamo tačno kada, pokušavamo da utvrdimo kada je on i zbog čega nadzemno potpuno uklonjen, tako da već decenijama zapravo većina ljudi je zaboravila da je taj zid nekada postojao, a ovaj ostaci ovog originalnog zida koji su ovako rastrešeni, koji su skroz pomereni ka jugu, kad budemo to očistili, oni će nam prilično dobro pokazati zapravo poput jedne lepeze kako se kako se vedem u toku samog tog ogromnog udara pomerio, rastresao i imat ćemo zapravo jednu sliku same eksplozije i njenih sila koje su delovale u tom trenutku, njihove snage i udarne moći koja je tada delovala. Radeći na većoj dubini, očekujemo da je to minimalno do dna temelja nekih 2,5 metra od ove kote na kojoj se nalazimo, da vidimo prosto kakvi su, u kakvom su stanju temelji, da li su bar delimično sačuvane na svojoj originalnoj poziciji ili su kompletno i taj temeljni deo i sama kula i bedem pomereni od sirine eksplozije. Iskopavanje sa pumpama, arheološka, sa rizicima od raznih bombi, granata, neksplodinih i tako dalje su nešto što prati sve radove u Smedijskoj tvrđevi, ali na to smo se već pomalo navikli, pa i konkretno ove radove sada izvodimo sa čizmama, pumpama, blatom i tako dalje. To baš ne liči na neki klasičan arheološki istriživački postupak, ali prosto u Smedijskoj tvrđevi je to uobičajeno, tako da da je to nešto sa čim uvijek je puno. U pozadini se vide ostaci unutrašnjeg lica glavne varoške kapije ili varoške kapije broj 1, kako je mi ovako inače zovemo, koja je od silina eksplozije u nadzirnom delu potpuno uništena. Ovde se vide neke intervencije nastale 50. godina kada je delimično zatvoren glavni ulaz u Smedersku tveđevu kako bi se ona zaštitila jednim mlađim kamenim zidom. a upravo od zone Varoške kapije ka zapadu se vidi pomeranje glavne kule 15 i dela bedema koji su ovde, vidi se koliko su zapravo u ovoj zoni oni pomereni. To je u odnosu na pravac na kome se mi sada ovde nalazimo, ovde to kreće sa neke nule kod same kapije pa se polako, postepeno ta linija pomeranja uočava kao jedna 
prično monolitna ovaj masa koja je koja je kompletno pomerena translatorno ka jugu i bukvalno ovde se to uh, vidi u nekom delu uh, iskopanog prostora uh, na najzapadnijem je uh, i ta šerina skoro skoro 5 metara tako da da je silina eksplozije očigledno bila toliko toliko velika da ne samo što je razorila najveći deo kule već je bukvalno pomerila tu veliku uh, masu koja zidovi su ovde debeli 3 metra i 80 bili zidovi bedema i, I zidovi same same kule tako da je to ogromna masa koja je koja je bukvalno od silina eksplozije pomerena u samoj kapi su vidni uh, na svu sreću vidni su ovi ove neka dolja zona tako da prično precizno možemo da sagledamo njen izgled i to neko unutrašnje lice već ovde ovde je ove došlo do do neke nekog oštećenja i ovo sve su neke intervencije koje su koje su usledile nakon nakon eksplozije a e, zapadno lice zapadno lice kapije je usled e, pomeranja kule i bedema E, toliko e, ušlo faktički u kapiju da mi sada sa nekih prvobitnih 4 metra širine e, kapije koja, koliko je ona imala u, u vreme kada je bila funkcionalna znači do eksplozije e, taj prostor je sužen na, na svega metar i 20 u, u, u ovoj zoni u kojoj, u kojoj sada iskopavamo tako da ćemo imati veliki problem kako da ovaj prostor e, u nekom budućem e, ovaj periodu kada planiramo rekonstrukciju kompletnog ovog ovog prostora varoške kapije kule 15 i, I bedema u, u ovoj zoni koja je koja je uništena imaćemo problem kako da nađemo najoptimalnije rešenje da pomirimo s jedne strane potrebu da rekonstruišemo delove koji nedostaje s druge strane da e, očuvamo i sećanje na samu eksploziju i na ove ostatke koji su vrlo e, vidni i e, dragoceni zbog toga što oni nama svedoče o tome koliko je zapravo e, ta silina eksplozije bila velika jer mi nju s jedne strane sagledavamo kao jedan događaj koji od koga je proteklo gotovo 80 godina koji je onako polako izbledeo u sećanju i, I, I ovaj žitelja Smedereva nažalost jer je protok vremena uvek uvek tako neumitan da on e, vremenom se gube i te emocije i prvobitni utisci koji koje nose generacije koje su doživele ne, neke neke događaje ovaj je bio katastrofalan za grad i e, protokom vremena se i naš odnos prema tim događajima menja sada je na nekim novim generacijama kojima mi pripadamo jedna jedna ovaj velika obaveza da na neki način e, oživljavajući tu priču u sećanju u kolektivnoj svesti ovaj građana Smedereva pre svega jer eksplozija ima najveći uticaj na na građane Smedereva ali s druge strane i da probamo da kroz ove materijalne ostatke koji svedoče o sirini eksplozije i tome zapravo šta se ovde desilo e, na neki način utičemo e, dodatno na, na evociranju tog sećanja i njegovom dodatnom učvršćivanju u tradiciji grada Smedreva jer je eksplozija 1941. godine na neki način simbol razaranja Smedreske tvrđeve u čitavom 20. veku jer ona je imala velika stradanja pre svega 1915. godine u toku napada e, koje, koje su se dešavali u, u Prvom svetskom ratu tada je razoren uglavnom e, prostor e, malog grada i štete su najviše napravljene u toj zoni a onda je došao drugi svetski rat sa tom katastrofalnom eksplozijom sa savezničkim bombardovanjem 1944. godine tako da sva ta razaranja nekako E, simbolički e, ipak e, u, u vreme eksplozije i sve onome što je ona načinila ne samo na objektu same svedeske tvrđeve već e, stradanje samog grada veliki broj ljudi koji je tu nastradao e, velike materijalne štete I, I jedna potpuno promenjena slika grada koja je od tada nastajala dakle to je jedan veoma veoma važan događaj koji smo mi vremenom e, nekako zaboravili malo se čak i podelili u nekom posleratnom periodu kada je iz ideoloških razloga e, to bilo tako tako da na 
dva različita načina obeležavamo i dan danas po nekoj inerciji taj događaj i jedno obeležavanje je kod spomenika koji se nalazi ovde između tvrđeve i muzeja, drugi deo građana obeležava opelom na starom groblju kod spomen kosturnice koja je tu sagrađena već tokom rata za stradale i nažalost imamo i treću grupaciju koja nema malte ne nikakav odnos prema tom događaju i koja tih dana i toliko konkretnog 5. juna 1941. odnosno svake godine kada obeležavamo taj događaj bukvalno i ne zna da je tako nešto važno se desilo u gradu, nema nikakav odnos prema tome i to je deo onoga zaborava sa kojim mi često živimo gde ne razmišljamo dovoljno o prošlim vremenima posebno na taj način koji će nas sadašnje činiti utemeljenijim i stvarati od nas funkcionalnije ljude koji mogu da znajući koliki je teret prošlosti i šta sve dešalo sa svim tim iskustvima da tražimo neka bolje rešenja u sadašnjim vremenima u kojima mi živimo. Nadamo se da će ovi ostaci u budućoj prezentaciji ovog prostora koji je sada i tada bio ulazni i koji je nekako najposećeniji da ćemo uspeti da pomjerimo potrebe rekonstrukcije same tvrđeve njene zaštite u ovoj zoni, ali i zaštite tih ostataka koji će svedočiti upravo u ovim događajima o kojima pomalo koje stavljamo u neki zaborav ili ih samo formalno obeležavamo bez ikakve emocije i bez ikakvog promišljanja o značaju tih događaja. Tako da, evo, ovi arheološki radovi su samo uvod u buduće rešenje i nadamo se da će rešenje biti dovoljno kvalitetno da sve o čemu pričamo bude zaista na nivou i same vrednosti i važnosti smedarske tvrđave i događaja koje su nju pratili kroz vreme zaključno sa ovim današnjim periodom obnove smedarske tvrđave.